ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം മിക്കവാറും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉടക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പതിനെട്ടാം പടി എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു ഒരു നല്ല തിയേറ്റർ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ മമ്മൂക്ക ഫാൻസിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ലോ മോഷൻ നടത്തം ആ ലുക്ക് ആ ഗാംഭീര്യം അതിനൊക്കെ വളരെ നന്നായി ഈ സിനിമയിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അദ്ദേഹം വരുന്നത് വരെയുള്ള അത്രയും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയേറ്ററിൽ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം എഴുപുന്നത്തരകൻ നസ്രാണിയൊക്കെ പോലെയുള്ള സിനിമകളുണ്ട് സ്വന്തം സവർണത എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് ഡയലോഗുകളിലൂടെയും സീനുകളിലൂടെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു 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 വ്യഗ്രത നമ്പൂതിരി കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വലിയ ധനികരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു സീനും ഒരു ഡയലോഗൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം തോന്നലായിരിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ പോസിറ്റീവ്സ് ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഫൈറ്റാണ് സിനിമ കണ്ട ഒരാളും ഇതിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനും മറക്കില്ല അമ്മാതിരി ഇടിയാണ് പിള്ളേരൊക്കെ വെറുതെ പൊളി ഇടിയാണ് ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി അവർ നല്ലോണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഫൈറ്റ് സീൻസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ശരിക്കും ഗംഭീരമായിട്ട് അത് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അനുഭവിക്കാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബി ജി എം ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ ഒക്കെ സ്ലോ മോഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ആ ഹീറോയ്ക്ക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ തല്ലി ജയിക്കുന്നവൻ്റെ ഗാംഭീര്യത്തെ കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ ബി ജി എം നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇ ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഏ നമുക്ക് ഈ പുതുമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലുകടി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എനിക്കങ്ങനെ ആ ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു പുറകോട്ട് പോകുന്ന പോലെ പക്ഷേ എല്ലാവരും ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറ്റമായിട്ട് എടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ല നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു തീമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ മാറ്റി മറിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് സംവദിക്കാൻ ഈ സിനിമ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട വളരെയധികം ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവേണ്ട ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു മേഖലയാണത് അടുത്ത പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ പാട്ടുകളാണ് ഈ പടം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഈ പാട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഈ പാട്ട് വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പാട്ടുകളിൽ പലതും നമ്മൾ വളരെ ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ന ഓ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെഗറ്റീവ്സ് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വീണ്ടും ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില കഥകളിൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചില രംഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ അത് ഈ സിനിമയുടെ ആവശ്യ ഘടകമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം ഇതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലേഡി സംസാരിക്കാൻ വരികയാണ് ഇവർ വന്നിരുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടാതെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മമ്മൂക്ക എന്ന നടനെക്കുറിച്ച് നമ്മളാരും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച നടൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഇൻട്രോ പറയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവരങ്ങ് ഡയലോഗ് പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതെനിക്കൊരു എസ് എ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രഹമാണല്ലോ ഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ
എങ്കിലും സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലും പഠിച്ചിരുന്ന ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഈ സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ തിരിച്ചും അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ശരിക്കും നെഗറ്റീവ്സ് ആണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയും സിനിമയെ സിനിമയായിട്ട് കണ്ടാൽ പോരെ സിനിമയിലുള്ളത് നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിട്ടു പോകും നമ്മളാരും സിനിമയിലെ പോലെ ജീവിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നീ പോമോനെ ദിനേശ ഇനി ഇപ്പോൾ അവിടെ ബിരിയാണി കൊടുക്കണ്ടെങ്കിലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡയലോഗുകൾ വന്നതുപോലെ പൊതപ്പിനടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും കാലുമടക്കി തുഴയ്ക്കാനും ഏ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ സിനിമ കണ്ടുവന്ന അതുപോലെ ഭാര്യ എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്ത സിനിമകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിനിമ സിനിമയാണ് സിനിമയിലെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ ആരും അനുകരിക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഡയലോഗുകൾ പറയരുത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാം അത് ശരിയല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് അത് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ മിക്കവാറും സിനിമകളിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനാറുകാരിയും പതിനേഴുകാരിയും പതിനഞ്ചുകാരിയുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നടിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞു വന്നവരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ സിനിമ കണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അയാൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയെ വളരെ സെൻഷ്വലായി ഒരു ഒരു സീനിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലാവിഷ് ലൈഫിനെയൊക്കെ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ അധിക സൂമിങ്ങുകൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും നിഷ്കളങ്കരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിഷ്കളങ്കരുണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷേ നിഷ്കളങ്കരായ പ്രേക്ഷകരാണ് ഇത് മുഴുവൻ കാണുന്നത് ഇതും തൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സി പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ നഗ്നത കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂവി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് മണൽത്തരിയിൽ സ്വർണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ ആറുമാസം പ്രായമായ കുട്ടികളുടെ നഗ്നതയെ വരെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ഇത്തരം സാധ്യതകളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് സിനിമകൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു ലൂസിഫറിലെ ഐറ്റം ഡാൻസ് വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ ഇത്തരം അനാവശ്യ സൂംഡ് രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എതിരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചർച്ചയിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സിനിമയെ കുറിച്ച് അവസാനമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാനൊരു സിനിമയെ രാഷ്ട്രീയപരമായി എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒരു വൺ ടൈം വാച്ച് തന്നെയാണ് പതിനെട്ടാം പടി എന്ന സിനിമ താങ്ക് യു അഗെയിൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്ക